Para investigar un fármaco, primero hay que hacer estudios preclínicos con animales. Si estos resultan prometedores, se obtiene el permiso para pasar a la investigación clínica, que tiene distintas fases. Durante la fase 1 se realizan estudios en sujetos sanos. Se les proporciona la sustancia simplemente para entender cuáles son los riesgos. El único objetivo es ver si se puede continuar haciendo la investigación de una forma segura. En la fase 2 ya se trabaja con pacientes para probar si la sustancia proporciona o no los efectos deseados. Se trata de estudios piloto con pocos sujetos. En caso de obtenerse resultados positivos, se puede proseguir a la fase 3, en la que se requiere realizar estudios con una población mucho más grande a fin de probar con significación estadística la seguridad y la eficacia de la sustancia. Después de esto se aprueba el fármaco, aunque la investigación puede continuar para perfeccionarlo. En esta videoponencia voy a resumir el estado actual de la investigación de la psilocibina como fármaco para tratar la ansiedad y la depresión en combinación con la psicoterapia. El primer estudio de fase 1 se llevó a cabo en el Instituto de Investigación Biomédica de la Universidad de California en 2004. Los investigadores buscaban mejorar el estado de ánimo de las personas que tienen una esperanza breve de vida. Durante el siglo pasado, varias plantas y sustancias se probaron empíricamente para este fin con buenos resultados. Entre ellas, la psilocibina que el químico suizo Albert Hoffman extrajo del hongo psilocibe mexicana. Él mismo desarrolló un método sintético para producirla que después fue perfeccionado por el fundador del Instituto Hefter, David Nichols. El equipo de investigación dirigido por Charles Grove se preguntó si era físicamente seguro utilizar la psilocibina con esta franja de población tan vulnerable. Contaron con la participación de 12 personas que sufrían ansiedad y depresión. Todas tenían un diagnóstico de cáncer en fase 4, es decir, cáncer metastásico con un pronóstico de vida de entre 6 meses y 1 año. Se diseñó como un estudio intrasujeto a doble ciego. Cada persona iba a tener dos sesiones y en una se le iba a dar una dosis media de psilocibina y en otra un placebo. Y ni ellos ni los terapeutas sabían cuándo iba a ser cada una. Durante las sesiones utilizaron el método popularizado por los fundadores de la psicología transpersonal y otros investigadores pioneros. El paciente se recostaba con un antifaz y escuchaba música seleccionada para coincidir con las diferentes etapas de la curva de los efectos de la sustancia. Estaba acompañado por dos terapeutas, un hombre y una mujer. La instrucción que recibían era simplemente ir hacia adentro y mantenerse en contacto con la experiencia. Cada hora les tomaban la presión sanguínea, la temperatura y el ritmo cardíaco. Los resultados fueron positivos. No se registró ningún daño físico y se observó una reducción en los niveles de ansiedad mediante la comparación de las puntuaciones del inventario de depresión de Beck que se les aplicó antes y después de las dos sesiones. Esta investigación y un estudio posterior de dosis-respuesta sentaron las bases para otro de fase 2 que se diseñó en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. Su objetivo era investigar la psicoterapia asistida con psilocibina para el tratamiento de la ansiedad existencial asociada al diagnóstico y tratamiento del cáncer. Uno de los investigadores, Jeffrey Goss, fue entrevistado para este magnífico libro que resume el pasado, presente y futuro de la investigación aunada a la psicoterapia con el uso de estas sustancias. Jeffrey Goss dice que las personas cuando les dan el diagnóstico no se sienten tan mal, pero cuando comienzan los tratamientos de quimioterapia o de radiación es cuando realmente reciben el impacto de la experiencia traumática por la cual están pasando. Y dice, la ansiedad existencial implica una pérdida de significado, un cuestionamiento de si la vida tiene algún sentido, pensamientos sobre la muerte y un deseo de morir y una pérdida de propósitos vitales y de sentido de la propia vida. Dejas de vivir, solo estás esperando a morir o esperando recibir tus resultados del laboratorio. 
Las personas pierden su sentido, lo que significa ser padre o madre, ser un experto en golf, lo que significa pasarlo bien. Todas esas cosas parecen perderse y te conviertes solamente en un portador de cáncer. Para algunos puede ser la primera vez en sus vidas que se enfrentan a la muerte. Eso es un hecho demoledor en la vida de una persona. Implica la destrucción de nuestros sueños de inmortalidad o de negación de la muerte. O la idea de pensar de forma abstracta, sí, todo el mundo sabe que va a morir. Pero en realidad no han tenido que pensar sobre ello seriamente, ni han pensado qué es lo que les va a pasar a ellos. Cada persona tuvo dos sesiones en las que recibió una cápsula con una dosis media de psilocibina o niacina como placebo. Los cuestionarios empleados fueron la escala de ansiedad y depresión hospitalaria, el inventario de depresión de Beck y la escala Spielberg de ansiedad de estado rasgo. Realizaron tres sesiones preparatorias de dos horas cada una antes de la primera sesión con sustancia. En la primera se les daba información acerca del estudio, acerca de la psilocibina, de sus efectos, su duración, el contexto en el que la iban a tomar y el rol que iban a jugar los terapeutas durante la sesión. Después había otras dos en las que el paciente hablaba acerca de su historia de vida, de cuando le dieron el diagnóstico, de cómo se sentía frente a eso y cuáles eran sus expectativas. Después de las dos sesiones donde recibían la sustancia, tuvieron otras tres para integrar la experiencia, hablar acerca de lo que habían vivido, de lo que habían resuelto, de lo que no y de cómo se sentían al respecto. El mismo investigador asegura que lo más determinante no fue la psilocibina o la psicoterapia sola, sino la combinación de ambas. Las personas que recibieron el placebo en primer lugar también tuvieron una mejora después de la sesión con niacina, pero al cabo de unos pocos días sus síntomas volvieron a aumentar. En el grupo de psilocibina la reducción de los síntomas de ansiedad y depresión permaneció en el tiempo y estas mejoras se mantuvieron hasta la siguiente verificación 28 semanas después de la sesión de psilocibina. Roland Griffiths y su equipo de la Universidad Johns Hopkins obtuvieron resultados similares en otra investigación parecida. Participaron 51 voluntarios que también llevaron a cabo dos sesiones, pero no les daban un placebo, sino que de forma aleatoria recibían primero una dosis baja de psilocibina y cinco semanas después una dosis alta o viceversa. De esta forma se pudo verificar que la psilocibina solo produjo un descenso clínicamente significativo de los síntomas depresivos después de la dosis alta. Además, esos efectos parecieron mantenerse en el tiempo con un 80% de los participantes reportando descensos clínicamente significativos de ansiedad y depresión seis meses después del proceso. El último grupo de investigación que voy a presentar, además de haber obtenido resultados similares, formuló una hipótesis de trabajo que explica esos resultados. En estudios previos de neuroimagen, los cerebros de personas con depresión habían mostrado que la parte media del córtex prefrontal se encuentra hiperactivada. Robin Carthard Harris y su equipo, con el apoyo de la Fundación Beckley, realizaron un estudio de neuroimagen en el Imperial College de Londres. Inyectaron psilocibina a voluntarios sanos y observaron sus cerebros utilizando equipos de resonancia magnética funcional para medir los cambios en la oxigenación y el flujo sanguíneo cerebral. Encontraron que la psilocibina reduce las funciones de la parte media del córtex prefrontal. Estos cambios en la actividad cerebral sugerían un potencial efecto positivo para tratar la depresión. Con tan sólidas bases consiguieron algo que por primera vez en el mundo ocurrió y es que una instancia gubernamental financiara este tipo de experimentos. En 2012 el Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido les financió una beca para un estudio piloto con un diseño abierto. Estudiaron a 20 pacientes con un historial de depresión resistente al tratamiento. Fueron seleccionados tomando en cuenta que habían pasado ya por al menos dos tratamientos contra la depresión con diferentes medicamentos antidepresivos y que no habían obtenido una mejora. 
La mayoría de pacientes también había intentado superar la depresión mediante un proceso de psicoterapia. El diseño fue abierto por lo que terapeutas y pacientes estaban al tanto de que iba a haber dos sesiones con psilocibina. En la primera se iba a administrar una dosis moderada y en la segunda una más alta. La semana posterior a las sesiones, el 67% de los sujetos mostraron un estado anímico libre de depresión después de responder los cuestionarios utilizados para detectar la sintomatología depresiva. Y el resto de los pacientes mostraron mejoras. En la verificación que se realizó al cabo de seis meses, los resultados seguían mostrando diferencias significativas. Por último, quiero aprovechar la oportunidad que me brinda este foro para invitar a todas las personas que quieran formar parte de un círculo de lectura donde vamos a analizar todo este tipo de investigaciones ya hechas con vistas a poder hacer un grupo de investigación mexicano e iniciar nuestros propios proyectos.